আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবার ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকের ব্লগে আমি একটু রান্না করব বিফ এবং ইলিশের জাটকা তো চলেন দেখে নেই আর ওই পাকে আমি সকালে দুহাকে স্কুলি দিয়ে এসে তারপর একটু ব্রেড ওমর আমি খেয়ে নিলাম তারপর কিছুক্ষণ পরে ওমর ঘুমিয়ে গেল তো ভাবলাম ঘুমিয়ে যখন গেল তখন আমার রান্নাটা আমি সেরে ফেলি তো চলে আসলাম আমি রান্না করে রান্না করতে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট ইলিশ এখন ওইটা আমি কখনো খাইনি আমি প্রথম ট্রাই করব কেমন হয় তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমার এই রেসিপিটা তো চলুন ভিউয়ার্স দেখে নেই আমি আজকে মাংসটা রান্না করব মাখিয়ে আমি বেশিরভাগই গরু মাংসটা মাখিয়ে রান্না করি ভালোই হয় খেতে আপনারাও ট্রাই করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করে নি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অ্যান্ড নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে বলবেন না তো আমি একটু আজকে একটু ঘুরে তারা করে রান্না করলাম কারণ হোমর ওই দিকে গুমে আর দোহাকেও স্কুল থেকে আনতে হবে আমি সাত করাটা একটু সরিয়ে নিলাম আমি একটু সাত করা দিব সাত করাটা পরে দিব মাংসটা কষিয়ে তারপর আমি সাত করা দিব আর সব মশলাগুলো আমি এখানে দিয়ে দিলাম মশলাটা ছিল হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো জিরা ধনিয়া আর এক্সট্রা একটু পাঁচ পোড়নের গুঁড়ো ওইটা আমি হাতে গুঁড়ো করে নিয়েছি আপনারা চাইলে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি আমি হাতে কীভাবে পাঁচ পোড়নের গুঁড়োটা বানালাম আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে আমি আপনাদের জন্য একটা পাঁচ পোড়নের ভিডিও বানিয়ে দেখাবো এই যে কিছুক্ষণ পর দুই তিন মিনিট পরই পানি চলে আসতেছে আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করিনি করব না ওটা মাংসে থেকে পানি যতটুক চড়াবে ততটুকই হবে এনাফ আমি এটাতে কোনো এক্সট্রা পানি দিব না যেহেতু এটা সাতকরা দিয়ে বোনা করব তারপর ওই দিকে সরিয়ে মাংসটা সরিয়ে আমি এই চুলাতে একটু বসিয়ে দিলাম আমার মাছটা যেটা আমি বেজে জাট ইলিশের জাটকাটা বেজে রেখেছিলাম ওইটা আমি আসলে এই চুলা ছাড়া অন্যটাতে কোনো রান্না করতে ইজি ফিল করি না এই কর্নারের চুলাটাই আমার কাছে সবচেয়ে ইজি মনে হয় ওইটাতেই আমি সব রান্না করে তারপর সরিয়ে অন্য চুলাতে নেই বাট প্রথম আমি ওইটাতেই স্টার্ট করি এখানে আমি একটু জিরা একটু দুনিয়া একটু হলুদ মরিচ দিয়ে একটু লবণ দিয়ে আমি এটাকে কষিয়ে নিব টমেটোটাকে একদম পেস্ট করে নেব কারণ ওইটা আস্ত থাকলে ভালো লাগে না তো আপনারা ট্রাই করবেন ইলিশের জাটকা কেমন হয় আমি এই ফার্স্ট ইলিশের জাটকা রান্না করলাম ওইদিকে আমি মাংসটাও একটু চেক করে নিলাম যে কেমন অনেক পানি দেখলাম অনেক পানি পানি হয়ে গেল বাট শুকিয়ে যাবে যখন এটা আরও সেদ্ধ হবে 
তখন একদম কষিয়ে যাবে মাংসটা আর আমি সাত করাটা এখনো দেইনি সাত করাটা একটু পরে দিব সাত করাটা আসলে আমি যখন দেই তখন ভিডিও করতে পারিনি এখানে আমি আস্ত আস্ত রসুন দিয়ে দিলাম ছোট মাছ তারপর ইলিশ এই সব জিনিসে রসুনটা ভালো আর রসুন তো আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো তো ছোট মাছ বলেন চোকা বলেন বা শুটকি শিদল যাই বলেন আপনারা যদি আস্ত আস্ত রসুন দেন তাহলে খেয়ে দেখবেন রসুনটা আলাদা একটা টেস্ট হয় যেটা অনেক ভালো লাগে খেতে আমার কাছে এই রসুনটা খেতে খুবই ভালো লাগে ওই জন্য আমি সব প্রায় সব তরকারিতেই আস্ত আস্ত রসুন দেই তো আমার রান্নাটা মোটামুটি রেডি এখন আমি দোহাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসব স্কুল থেকে সে তারপর আমাদের বাসার সামনে বলতেছে হঠাৎ করে আমি চিপস খাবো তো ব্যাগে চিপস ছিল আমি এটা বের করে দিলাম তো ভিউয়ার্স কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটি আজকে জানাবেন কমেন্ট করে অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ